कॉर्नर कनबड़ी लागिंग से पैन क्ली इपू मन इंत मुझे त्री लागि उम कम डीए अं डीओ सो इन मैं वेडर्स इनिशिस्म वेडर्स ऐडना सो वेडर्स ऐडिया बेनिफिशरी ऐडिया लेदा पेमेंट एग्जिक्यूशन इनिशिना अटे पेमेंट एग्जिक्यूशन स्टार्ट सो वर्कस डीवो ने इनिशिस्टा डीवो लागि एग्जिक्यूशन अबी सो इन मन डीवो लागि द्वारा लागि कावा संबंध यूजर ने अंडो पासवर्ड तो मन लागि अरपोमी सो मेर टापर चूड़ी यूजर टाइप एजेंसी डीवो अो दट इध डीवो लागि मन लागि अव जीत सो इक इप्ड मन बेस वे मन एम चेयबो वेडर्स ऐडो सो वेडर् अने व्यक्ति एटे मन एजेंसी की तन एना सर्वीस प्रोवैडी सो अंदक प्रतिफल तन की मन इच्छे पेमेंट्स सो मन की सर्व चेसी सर्वीस गूड्स का मन की प्रोवैडे मन ना फिनाशि बेनिफिट पंदे व्यक्ति एवर उ वेडर्स अटा सो मन पेमेंट इनिशिस्या मन इधर व्यक्त की चयल अटे रे टाइप टू टाइप आफ पर्सन की मतमे चेयलता नंबर वन वे वेडर्स नंबर टू वे बेनिफिशरी सो बेनिफिशरी के अना पेमेंट चस्ता वेडर के अना पेमेंट चस्ता सो इक मन वेडर्स मन दृष्टि पेक मोस्ट प्राबब्ली सेलफ अकौंट नीचे वेडर्स की पेमेंट अने जरूर बेनिफिशरी की पेमेंट अने चला रेर एग्जिक्यूट सो वेडर्स की पेमेंट चेयली अंत मुझे वेडर् संबंधी पर्सनल इंफर्मेस लाइक नेम का अतन ओक अड्रस् फोन नंबर कावचु अंड बैंक डीटेल इवन मन मुझे स्टोर चेयर पी एफ एम एस डाटा बेस एंटर चेयर सो अद चुदा फिनाशि मेनेज सिस्टम एद पब्लिक फिना मेनेज सिस्टम लारनर सैड पैनल पैन उपशन मन की सो मैं वेडर्स अने आपशन क सो चूँगी सैशन मन सिंगि वेडर् रिजिस्ट्रेषन एने चूस्त सो दट दिंगि वेडर् मन क्रििए फील्स की मन डाटा एंटर चेकपोना प्रॉब्लम फीलिएटा फर् एव्री अं एव्री फील इफ यू हाव दाटा यू कैन एंटर ऐल दीज आर् वेरी इंपारटे फील विच वन दट इज अम and address one ct and mobile number and uh, as well as that bank details bank name and account number so these are the uh, important fields and must enter these uh, uh, values anamata so ikkada account types ochesi manam vendor ni create chestunappudu type of vendor anedi ikkada manam select cheskovalsi untundi vendor type anedi personal commercial institutional small business or small uh, scale industries ngos government office सो इला सपोज नर्सनल पर्सन की पेमेंट दट वेडर इज ए पर्सन इंडिविजुअल पर्सन सो दट पर्सनल अने टाइप ने सैलक्टना दफ्टर इमीडियट नेम मन इक प्रोवैड चाहा सो जस्ट ऐम एंटरिंग दट ने मेरी स्की रिक्वर अभी कंपलसरी एंटर चेयल सो इक अड्रीटर्म 
मोबाइल नंबर एंटर चेस्टे मन को नी फैसिलिटीज उन्नत है मर्दर्स में ना वेंडर मन पेमेंट आई पो इंडी अनेडी तन कंफर्मेशन इज़ का तेरे सुन्दी मतलब तन बैंक के लिए चेक चेस को नी दांता आवश्यक ले कुन्ना ने सो डायरेक्ट का पेमेंट इनफॉरमेशन पेमेंट अप्लाई तक क्रेडिट आउट उन्नत है अकाउंट की सो इनफॉरमेशन � so, like an email address, if there is an email address, we can enter or else leave it. So, here is the most important thing. Bank details are very important. So, here is the bank details center. There are two methods. The first method is, if there is a bank, and this particular person, we have added to the vendor, the bank name, first two letters, first four letters, we have typed directly. सो इकड़ा ये लिंक पे ना मनं क्लिक चेस ना पुरु कोड़ा मनं को सेपरेट ओके बॉक्स ने इधर आउटन चलो तुम दी इन दिलो मनं कॉल्स ना बैंक नेम ने टाइप चेसी अधिक क्लियर का टाइप चेस आली फुल नेम ऑफ़ दी बैंक ये ला पूर्ति का टाइप चेसी ये सर्च बटन पे ना क्लिक चेस ना मनं को बैंक ने इधर रिटर्न � the bank name, it should match with the uh, PFMS database. PFMS lo bank names are already stored in the So, the pattern lo pattern loan pattern man enter chase at 20 e bank name pattern same on dalan I mean, a space is ka uchu, so the ang samman inchna 20 wal inchna a bank registered at line the and the PFMS database lo ye ra kanga ite wal a bank name ni insert chase arrow. So, as the same manam a bank name ni use chayal soon to me. So in case ये pattern match का कपोते तो further payments चाहिए से अपुरु कुछ प्रॉब्लम्स हो चाहो काश मुन्तु दिखा बटी तो एक रा वोन का type चाहिए कुन्ना मनम single vendor payment चाहिए से अपुरे इतने मनु एक उन्च direct का select चाहिए कुछ bank name type चाहिए से इसे search ना गाने तो मनु को original का bank name PFMS server लो इलाव उन्दी है ना दिक्कत चुप इस तंदे तो normal गए तो मनु state bank of India वर के type चाहिए था मु ये within the bracket लो उन्दे � so, if you click on the PFMS database server, you can click on the PFMS database server. So, you can click on the PFMS database server. So, you can select the PFMS database server. So, you can select the PFMS database server. Two methods. If you want to enter the PFMS database server, you can select the bank of the first four characters. So, you can select the PFMS database server. So, you can choose the PFMS database server. If you don't want to select the bank, you can search the particular bank name. So, you can select the bank database server. मेको आ बैंक ने दी कड़ा काउ राउडन चलो तो नन मटा सो इकड़े मेको अकाउंट नंबर ऐला उन्डा लिए ने दाने संबंध इन्ची इकड़ो कचिन्ना नोट ने दी वड़न चल गिन्दी आ रूल अकाउंट रूल अन मटा इदी सो ये रूल कन्गुनांगा अकाउंट नंबर उन्डा ली सो ये रूल मेरे ओरिजिनल अकाउंट नंबर गन के करेंटर चेस � कोनी 11 डिजिट्स, 17 डिजिट्स नो इला 11 टू 17 डिजिट्स उन दोचु, सो फर्स्ट लेटर्स, फर्स्ट डिजिट में भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स तो स्टार्ट होड़ा मिला उन टाइम माता, सो मेरो इधांता कोड़ा एक्चुअल का मानो बैंक वाल प्रोवाइड चेस उन टार का बटी, सो मल्ली मानो इधांता रिस्क इस कॉल्स नोस्ट इकड़ो का चिन्ना केयर कोड़ा उन्नत होंडी मेरो नंबर एंटर चेस ऐ पुरु चाला जागरत के एंटर चाले विकास वन लेटर मिसमैच है ना कहने यदि अकाउंट ने यदि मैच का कुंडा होतुंडी सो एंटर चेस ना अकाउंट नी मल्ली ओके सारे चेक चेस कोण्डी सो कटी करने साले कड़ चेक चेस कोण माला सो मेबी दैट मे टेक्स अ वन ओके पदे सेकंड लो पहले सेकंड ले को टाइम तीस कुंटुं दे मौका नहीं फर्दर मिस्टेक्स रा कुंडा उन्तुं दर मटा सो वंस दैट बैंक अकाउंट करेक्ट गाने इंटर चेस समान कंफर्म चेस कुंडे ये रेंडो चाला इम्पोर्टेंट है इन द कंटे बैंक नेम एंड अकाउंट नंबर सो देन ऐड बैंक डिटेल्स अने ट्वेंटी टैप पे � so bank name इधर मानो select चेस आमो account number मानो enter चेस आमो status active लो उन्हें इधर ओकवेल मानो delete चाहिए अलियन कुंटे ये particular account में delete चाहिए अली मानो मल्ली re-execution चेस दामन कुंटे इधर use चेस आमो virtual account टेन इधर लेडू मानो मिवल लेडू का बट ये false हो चुकी है तो इकड़ा कोणा मल्ली ओके सारी 
మీ యొక్క బ్యాంక్ అంటే ఈ వెండర్ యొక్క బ్యాంక్ నేమ్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ని మళ్ళీ ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా మిస్టేక్ ఏమైనా అనిపిస్తే మనం రీసెట్ ద్వారా మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు లేదు అంటే ఇక్కడ డెలిట్ అనేసి మళ్ళీ బ్యాంక్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ మళ్ళీ ఇవ్వచ్చు సో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ లో ఖచ్చితంగా ఈ స్క్రీన్ లో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ రీ వెరిఫికేషన్ చేసుకున్న తర్వాతే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ని సో దెన్ మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ బ్యాంక్ నేమ్ ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి అని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ అనేటువంటి ట్యాప్ అయినా క్లిక్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఈ డాటా అంతా కూడా సేవ్ కావడం జరుగుతుంది సో చూడండి వెండర్ బెనిఫిషరీ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్లీజ్ నోట్ దట్ ద యూనిక్ కోడ్ ఫర్ రిజిస్టర్డ్ వెండర్ ఫర్ యూజ్ ఇక్కడ మనకు ఒక యూనిక్ కోడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ కోడ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ వెండర్ యొక్క ఐడెంటిటీ అనమాట అంటే పిఎఫ్ ఎంఎస్ లో ఆ పర్టికులర్ వెండర్ కి మనం ఇచ్చినటువంటి ఐడి అని చెప్పొచ్చు సో ఈ ఐడి అనేది పిఎఫ్ ఎంఎస్ సర్వర్ లో ఎక్కడైనా ఒకటే ఉంటుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ నేమ్ తో ఇదే అకౌంట్ నెంబర్ తో ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ నెంబర్ ని మనం వేరే ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసినా కానీ ఇంకా మళ్ళీ ఎంటర్ అవడానికి అవకాశం ఉండదు సో ఈ యూనిక్ ఐడి అనేది అసైన్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ పర్టికులర్ పర్సన్ కి ఈ పర్టికులర్ యూనిక్ ఐడి అనేది యాక్సెస్ అయిపోతుంది రెండో విషయం ఏంటంటే ఒకసారి క్రియేట్ అయినటువంటి పిఎఫ్ ఎంఎస్ బెనిఫిషరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వెండార్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వెండార్ ని ఇక మనం పిఎఫ్ ఎంఎస్ సర్వర్ నుంచి డెలిట్ చేయడం అనేది అయితే కుదరదు సో వీ కెనాట్ డెలిట్ సో అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న సందేహం రావచ్చు ఈ పర్టికులర్ వెండార్ ని మనం ఒక పర్టికులర్ డిస్టిక్ లో క్రియేట్ చేసాము సో ద సేమ్ వెండార్ మేబీ గివ్ ద సర్వీసెస్ టు ఇన్ ఇన్ అదర్ డిస్టిక్స్ అనమాట వేరే జిల్లాలో కూడా తన సర్వీస్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు సో మరి అప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటి అంటే సో వాళ్ళకి మళ్ళీ వెండార్ ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు క్లియర్ గా చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ వెండార్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యాడు ఈ పర్టికులర్ యూనిక్ ఐడితో వేరే చోట ఎక్కడో క్రియేట్ అయ్యాడు అని చూపిస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మ్యాపింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మ్యాప్ ఎలా చేయాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం క్లియర్ గా చూద్దాం వెండార్ ఆప్షన్ లో మేనేజ్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుందాం చూడండి మనం యాడ్ చేయడానికి అయితేనేమో యాడ్ న్యూ అనే ఆప్షన్ తీసుకున్నాం మనం చెక్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అంటే దట్స్ మీన్ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి పర్టికులర్ వెండర్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయ్యాడు అని మనకు మెసేజ్ అయితే వచ్చింది బట్ మన లాగిన్ లో ఈ పర్టికులర్ డివో లాగిన్ లో ఈ పర్టికులర్ వెండార్ అనే ఏదైతే వెండార్ ని మనం ఎంటర్ చేసామో వెండార్ సక్సెస్ఫుల్ గా అప్పియర్ అవుతున్నాడా లేదా చెక్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేయాలి మాస్టర్స్ వెండార్స్ అండ్ మేనేజ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి సెర్చ్ క్రైటేరియాలో మనకి వెండార్స్ రిజిస్టర్డ్ బై మీ దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటి గురించి మనం క్లియర్ గా చూద్దాం దట్స్ మీన్ ఫ్రమ్ కమింగ్ సెషన్స్ లో సో ఇక్కడ వెండార్స్ రిజిస్టర్డ్ బై మీ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం అంటే దట్స్ మీన్ ఈ పర్టికులర్ యూజర్ టైప్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పర్టికులర్ యూజర్ టైప్ క్రియేట్ చేసినటువంటి వెండార్స్ అంటే ఈ ఏజెన్సీలో డివో అనేటువంటి ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను క్రియేట్ చేసినటువంటి వెండార్స్ లిస్ట్ ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది సో తను క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో చూడండి టాప్ లో మనం ఎంటర్ చేసినటువంటి నేమ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చివరిగా చూసినట్లయితే బ్యాంక్ స్టేటస్ ఉంటుంది బ్యాంక్ స్టేటస్ లో చూడండి సక్సెస్ ఇన్ బ్యాంక్ అని రావాలి మనకు సక్సెస్ ఇన్ బ్యాంక్ అని వచ్చింది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ బ్యాంక్ డాటాతో మ్యాచ్ అవుతున్నారు అని అర్థం అలాగే అకౌంట్ స్టేటస్ కూడా చూడండి యాక్టివ్ అని కనిపించాలి సో బట్ ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసిన పర్సన్ స్టేటస్ కనుక బ్యాంక్ స్టేటస్ కనుక చూస్తే పెండింగ్ అని ఉంది సో పెండింగ్ అని ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే సో మనం ఎంటర్ చేసిన ఈ డాటా బ్యాంక్ సర్వర్ తో కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటుంది అనమాట బ్యాంక్ సర్వర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒరిజినల్ డాటాతో కాం కాంపైర్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ డీటెయిల్స్ మనం ఎంటర్ చేసిన అకౌంట్ నెంబర్ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ నేమ్ మ్యాచ్ అవుతాయో సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ యాజ్ పర్ ద బ్యాంక్ రికార్డ్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్ లో ఈ పర్సన్ పేరు ఎలా ఉంటే అలా వస్తుంది సో అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ప్లస్ ఈ పెండింగ్ అనేటువంటి స్టేటస్ దగ్గర సక్సెస్ ఇన్
సో ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి సో ఇక్కడ కూడా మనం గమనించవచ్చు ఎవరికైతే బ్యాంక్లో సక్సెస్ అని వచ్చిందో సక్సెస్ ఇన్ బ్యాంక్ అని వచ్చిందో సో వాళ్ళకి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ కూడా ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ కావడం జరుగుతుంది ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ మనం ఎంటర్ చేయలేదు ఇప్పటివరకు కూడా అంటే ఈ పర్సన్కి కూడా మనం ఎంటర్ చేయలేదు సో వెన్ ద స్టేటస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ద పెండింగ్ టు సక్సెస్ ఇన్ బ్యాంక్ దెన్ ఆటోమేటికలీ ద అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ యాజ్ పర్ ద బ్యాంక్ రికార్డ్ అండ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ దిస్ టూ ఫీల్డ్స్ విల్ బీ యాడెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ సో అది వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయొచ్చు సో దట్ మీ టేక్స్ టెన్ మినిట్స్ తీసుకోవచ్చు ఒక్కోసారి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద సర్వర్ అండ్ అప్పుడు సర్వర్ పై ఉన్నటువంటి బర్డన్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని సో ఇది బ్యాంక్ స్టేటస్ అప్డేట్ అవ్వడానికి కొంత టైం అయితే తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో అంటిల్ దట్ సక్సెస్ ఇన్ బ్యాంక్ వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సింది స్టేటస్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు పెండింగ్ లోనే ఉంది సో ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ సో ఆ స్టేటస్ చేంజ్ అయి ఎప్పుడైతే సక్సెస్ ఇన్ బ్యాంక్ అని వస్తుందో అప్పుడే మన ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ సక్సెస్గా ఉన్నట్లు సో ఒకవేళ వేరే స్టేటస్ కనుక వస్తే సో నాట్ యాక్టివ్ అనో సంథింగ్ అదర్ స్టేటస్ ఇట్లా వస్తే సో మీన్స్ ఏంటి ఆ పర్టికులర్ వెండార్ యొక్క అకౌంట్ సంథింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అనమాట సో ఆ వెండార్కి మనం ఇన్ఫామ్ చేసేసి ఆ అకౌంట్ నెంబర్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి వేరే అకౌంట్ నెంబర్ని అన్న ఇవ్వమనాలి లేదు అంటే బ్యాంక్లోకి వెళ్ళేసి వాళ్ళ బ్యాంక్లో ఏదైనా పట్ పర్టికులర్ ఆ అకౌంట్కి సంబంధించి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకోమనైనా చెప్పాలి అదర్వైజ్ వేరే అకౌంట్ నెంబర్ కనుక ఉంటే సెకండ్ అకౌంట్ ఉంటే ఆ సెకండ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మనం తీసుకొని దీన్ని ఎడిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇది ఎలా చేస్తాము అంటే మనం వెండర్ నేమ్ పైన క్లిక్ చేయంగానే మనం ఎంటర్ చేసిన డాటా అంతా వస్తుంది ఇక్కడ బ్యాంక్ స్టేటస్ ఏంటి ఇదంతా కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ నేమ్ ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు సో ఇక్కడ ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనం ఆ సేమ్ ఇందాక స్క్రీన్లోకి వెళ్ళొచ్చు సో ఇక్కడ మనం మన కావాల్సిన అప్డేషన్స్ చేసుకోవచ్చు బ్యాంక్ అకౌంట్ కానీ లేదా బ్యాంక్ వేరే అకౌంట్ని మనం యాడ్ చేసేసుకొని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇది యాక్టివ్ ఆర్ డియాక్టివ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ ఇది యాక్టివ్లో ఉంది సో వీ కెన్ యాక్టివిట్ ఆర్ వీ కెన్ డియాక్టివిట్ అనమాట సో ఇలా చేయడానికి అవకాశం ఉంది బట్ ఇంకా స్టేటస్ అనేది అప్డేట్ అవ్వలేదు బ్యాంక్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది అనేది సో స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ద స్టేటస్ పెండింగ్ నుంచి వేరే స్టేటస్ వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే సో ఇది మామూలుగా మనం సింగిల్ వెండార్ని యాడ్ చేసేటువంటి మెథడ్ అలాగే సింగిల్ వెండార్ని మనం క్రియేట్ చేసిన సింగిల్ వెండార్స్ని మనం బ్రౌజ్ చేసుకునే మెథడ్ అనమాట మళ్ళీ తిరిగి చూసేటువంటి మెథడ్ ఇది మనం డివో లాగిన్లో చేస్తాం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ జిల్లాలకు లేదా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సార్లు ఎక్కువ ఏజెన్సీస్కి తన సర్వీస్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఒక చోట ఎక్కడైతే ఎక్కడో ఒక చోట ఫస్ట్ ఆ వెండార్ రిజిస్ట్రేషన్ కాబడతాడో రిజిస్టర్డ్ అయిపోయడం జరిగిపోతుంది అనమాట సో ఒక్కసారి రిజిస్టర్డ్ అయిన వెండార్ని సేమ్ నేమ్ సేమ్ అకౌంట్ నెంబర్తో ఇంకా మళ్ళీ వేరే ఎవరు కూడా రిజిస్టర్ చేయడానికి అవకాశం లేదు కానీ వేరే జిల్లాలో కా లేదా వేరే ఏజెన్సీస్లో అతను సర్వీసెస్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పేమెంట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ లాగిన్లో ఈ వెండార్ అనే ఈ వెండార్ ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్డ్ అయి ఉండాలి లేదా మ్యాప్ అయి ఉండాలి సో ఇలా ఒక ఏజెన్సీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వెండార్ని ఇంకొక ఏజెన్సీ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ వెండార్ని మ్యాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దట్స్ కాల్ ద వెండార్ మ్యాపింగ్ అంటాం సో వెండార్ మ్యాపింగ్ చేసే ముందు మరోసారి మనం ఒక వెండార్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయిన వెండార్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు వెండార్ మ్యాపింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది తెలుస్తుంది ఇక్కడ పర్సన్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం నేమ్ ఎంటర్ చేద్దాం సో ఇక్కడ బ్యాంక్ మనం డైరెక్ట్ గా కూడా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు స్టేట్ అని టైప్ చేయగానే మనకి వచ్చేస్తుంది సో దీంట్లో నుంచి మనకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన బ్యాంక్ ఎంటర్ చేయొచ్చు సో దెన్ నా అకౌంట్ నెంబర్ సో అకౌంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి క్లియర్ సో ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అకౌంట్ నెంబర్ ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ నెంబర్ ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో అది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యింది
a vendor unit code ikkada create ayyundi same bank already exist same bank same account same person name tho already a vendor code okati create ayyunda vendor vere agency lo ikkado create ayyunnaru ikkada create ayyaru anedi manaku data ivaru but somewhere uh, he already created or registered ani manaku chupistundi a particular vendor yokka unique id kuda manaku kanipistundi so then మనం యూనిక్ ఐడిని కానీ లేదా బ్యాంక్ అకౌంట్ ని కానీ మనం ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని మనం ఎలా మ్యాపింగ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మ్యాప్ చేసుకోవాలి దాన్ని మ్యాప్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఏ పరిస్థితుల్లో మనం మ్యాప్ చేస్తున్నాము అంటే ఒక పర్టికులర్ వెండర్ కి మనం మన పర్టికులర్ ఏజెన్సీ నుంచి పేమెంట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాం బట్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వెండర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఆ వెండర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అనే ఎర్రర్ గనక వచ్చినట్లయితే లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ గనక వచ్చినట్లయితే సమ్వేర్ ఇన్ అదర్ ఏజెన్సీ దట్ పర్టికులర్ వెండర్ వాజ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అని తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆ వెండర్ కి ఎక్కడో క్రియేట్ అయినటువంటి ఆ వెండర్ ని మన ఏజెన్సీలో కూడా సర్వీస్ ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి మన ఏజెన్సీ నుంచి కూడా మనం పేమెంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మన ఏజెన్సీలో యాడ్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ కాల్ ద మ్యాపింగ్ అంటాం అంటే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేయట్లేదు ఆ పర్టికులర్ వెండర్ ని రిజిస్టర్ చేయట్లేదు ఏం చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ వేరే ఏజెన్సీలో రిజిస్టర్ అయినటువంటి ఆ పర్టికులర్ వెండర్ ని మన ఏజెన్సీలోకి మ్యాప్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం మ్యాప్ చేయాలి అంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ ఎవరినైతే మ్యాప్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్ లేదా యూనిక్ ఐడి ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్స్ రికమెండెడ్ టు టేక్ ద అకౌంట్ నెంబర్ సో అకౌంట్ నెంబర్ ద్వారా అయితే మనం చేసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ యూనిక్ కోడ్ అయినా బెటర్ ఎందుకంటే యూనిక్ కోడ్ ఏ ఒక్కరికి కూడా ఏ ఇద్దరివి కూడా మ్యాచ్ కావాలన్నమాట సో మ్యాపింగ్ ఎలా చేయాలి సో మ్యాప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది అకౌంట్ నెంబర్ ఎవరిని మ్యాప్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది కావాలి అండ్ వీ హావ్ కన్ఫర్మ్ ఒక కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండాలి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యారు అన్న కన్ఫర్మేషన్ కూడా మన దగ్గర ఉండాలి సో అప్పుడు మాత్రమే మనం మ్యాప్ చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం ఇతను వేరే దగ్గర రిజిస్టర్ అయ్యారా లేదా అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి సో వన్స్ వీ హావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దాట్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు మనకి ఈ మెసేజ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని సో యాజ్ ద సేమ్ ఆ పర్టికులర్ వెండర్ యొక్క యూనిక్ ఐడి కూడా మనకు రావడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు ఆ యూనిక్ ఐడిని కాపీ చేసుకొని లేదా అకౌంట్ నెంబర్ నైనా కాపీ చేసేసుకొని సో దెన్ మాస్టర్స్ ఆప్షన్కి వెళ్దాం మాస్టర్స్ వెండర్స్ ఇక్కడ మాస్టర్స్ ఆప్షన్లో వెండర్స్ ఆప్షన్లో వెండర్స్ రిజిస్టర్డ్ బై మీ అనేది ఇది మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి వెండర్స్ ని చూపేటువంటి ఆప్షన్ వెండర్స్ మ్యాపుడ్ బట్ రిజిస్టర్డ్ బై అదర్స్ అంటే వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినటువంటి వెండర్స్ ని ఆల్రెడీ మన లాగిన్ లో మన ఏజెన్సీలో మ్యాప్ చేసుకుని ఉంటే వాళ్ళని చూడడానికి ఈ ఆప్షన్ పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం చేయబోయేది ఏంటి వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వెండారే బట్ ఇప్పటి వరకు మనం మ్యాప్ చేసుకోలేదు వీఆర్ గోయింగ్ టు మ్యాప్ అనమాట సో దట్ వెండార్స్ నాట్ మ్యాప్డ్ విత్ మీ అనేటువంటి ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ సో ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనకి సెర్చ్ చేయడం కోసం ఒక త్రీ ఫోర్ క్రిటేరియాస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో వెండార్ నేమ్ బేస్ చేసుకొని మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు బట్ వెండార్ నేమ్ ద్వారా సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకే పేరుతో చాలా మంది వ్యక్తులు రిటర్న్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇది నేషనల్ పోర్టల్ అనమాట దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పోర్టల్ కాబట్టి సో సేమ్ నేమ్ తో చాలా మంది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం నేమ్ ద్వారా కాకుండా యూనిక్ కోడ్ ఆర్ అకౌంట్ నెంబర్ ద్వారా మనం సెర్చ్ చేస్తే బెటర్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కాపీ చేసుకున్న యూనిక్ కోడ్ ని ఇక్కడ ఇద్దాం సో యూనిక్ కోడ్ ఆర్ అకౌంట్ నెంబర్ ఏదైనా బెటర్ సో దెన్ సెర్చ్ అందాం చూడండి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ రిట్రూవ్ కావడం జరిగింది సో ఇతని మన అకౌంట్ లోకి తీసుకునే కంటే ముందు దట్స్ మీన్ మన ఏజెన్సీలోకి ఇతన్ని మ్యాప్ చేసుకునే కంటే ముందు ఫస్ట్ వీ హావ్ టు చెక్ ద స్టేటస్ బ్యాంక్ స్టేటస్ ఏముంది అకౌంట్ స్టేటస్ ఏముంది అకౌంట్ స్టేటస్ యాక్టివ్ గా ఉండాలి బ్యాంక్ స్టేటస్ సక్సెస్ ఇన్ బ్యాంక్ అని ఉండాలి సో ఇప్పుడు మాత్రమే తన అకౌంట్ ఆపరేషన్ లో ఉంది సక్సెస్ఫుల్ గా వర్క్ చేస్తుంది అని అర్థం సో దెన్ ఈ చివరిన మనకి ఈ బిగినింగ్ లో మనకు ఒక టిక్ బాక్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ టిక్ బాక్స్ ని కనుక మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఇలా
చెక్ చేసుకోవాలి దట్స్ మీన్స్ సెలెక్ట్ అనమాట ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దెన్ ఇక్కడ చివరిన మనకి మ్యాప్ వెండార్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో మ్యాప్ వెండార్స్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయంగానే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ మన పర్టికులర్ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మ్యాప్ కావడం జరుగుతుంది సో అది ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది సెలెక్టెడ్ వెండార్ ఆర్ బెనిఫిషియరీ మ్యాప్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ అనే ఎవరైతే ఉన్నారో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న పర్టికులర్ పర్సన్ మన ఏజెన్సీలో మ్యాప్ కావడం జరిగింది సో నౌ వీఆర్ రెడీ టు పే టు దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ అనమాట సో అది అది కూడా చెక్ చేద్దాం సో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ మన ఏజెన్సీలో మ్యాప్ అయ్యాడా లేదా ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా సెకండ్ ఆప్షన్ వెండార్స్ మ్యాప్డ్ బట్ రిజిస్టర్డ్ బై అదర్స్ ఈ ఆప్షన్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం సెర్చ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి లేదు ఇంకా సో జస్ట్ ఈ క్రిటీరియా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని సెర్చ్ అనగానే సో వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వెండార్స్ ని మనం మన పర్టికులర్ ఏజెన్సీలో మ్యాప్ చేసుకున్న ఎంతమందిని అయితే మ్యాప్ చేసుకున్నామో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఇది మ్యాపింగ్ చేసుకునేటువంటి ప్రొసీజర్ ఇక్కడే అన్మ్యాపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేసు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ మనం రాంగ్ గా తీసుకున్నాం లేదా అవసరం లేదు ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ని మన ఏజెన్సీ నుంచి అన్మ్యాప్ చేయాలి తీసివేయాలి అనుకున్నప్పుడు ద సేమ్ థింగ్ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎవరినైతే మనం అన్మ్యాప్ చేయాలనుకున్నామో సెలెక్ట్ చేసేసుకొని అన్మ్యాప్ వెండార్స్ పైన క్లిక్ చేయంగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ వెండార్ అన్మ్యాప్ కావడం జరుగుతుంది అంటే డెలిషన్ అవ్వడు మన ఏజెన్సీ నుంచి మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డిజేబుల్ అయిపోతారు అంటే డిసప్పియర్ అవ్వడం జరుగుతుంది కానీ ఒరిజినల్ గా ఎక్కడైతే వెండర్ క్రియేట్ అయ్యిన ఏజెన్సీ ఉందో ఒరిజినల్ గా వెండర్ ని క్రియేట్ చేసిన ఏజెన్సీలో మాత్రం ఆ వెండర్ అలాగే ఉంటాడు సో రిక్వైర్ ఉంటే మళ్ళీ మనం మ్యాప్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్ టు మ్యాప్ వెండర్ అండ్ అన్మ్యాప్ వెండర్ ఇక మనం క్రియేట్ చేసిన వెండర్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ వెండర్స్ రిజిస్టర్డ్ బై మీ అనేటువంటి ఆప్షన్ లో మనం చూడొచ్చు సో మనం ఇందాక యాడ్ చేస్తాం బట్ స్టిల్ ఇట్ షోయింగ్ ద పెండింగ్ స్టేటస్ సో ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సర్వర్ అండ్ సర్వర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు సో ఈ సెషన్ లో మనం రెండు టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము వెండర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సింగిల్ వెండర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ యాజ్ ద సేమ్ సింగిల్ వెండర్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎలా చూడాలి డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్కడ చూడాలి వాళ్ళ యొక్క యునిక్ కోడ్ ఒకవేళ అవసరం అయితే ఒక వెండర్ యొక్క యునిక్ కోడ్ అవసరం అయితే మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి అనే డాటాని మనం ఇక్కడ చూసాము సో సేమ్ ఆప్షన్ మాస్టర్స్ లో మనం వెండర్స్ లో మేనేజ్ ఆప్షన్ నుంచి మనం యునిక్ కోడ్స్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు మనం క్రియేట్ చేసిన వెండర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికి సంబంధించి అండ్ యాజ్ ద సేమ్ వెండార్ ని మ్యాప్ ఎలా చేయాలి అని కూడా చూసాము వెండార్ మ్యాప్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం థర్డ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటాం వెండార్స్ నాట్ మ్యాప్డ్ విత్ మీ అని దెన్ ఆఫ్టర్ మనం ఎవరినైతే మ్యాప్ చేయాలనుకున్నామో వాళ్ళ యొక్క యూనిక్ కోడ్ లేదా అకౌంట్ నెంబర్ ని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేస్తాం దెన్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని మ్యాప్ అనగానే వాళ్ళు మనకు మ్యాప్ అయిపోతారు మ్యాప్ అయిన వాళ్ళని చూడాలి అనుకుంటే వెండర్స్ మ్యాప్డ్ బట్ రిజిస్టర్డ్ బై అదర్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో వేరే వాళ్ళ దగ్గర క్రియేట్ అయిన వెండర్స్ ని ఎవరినైతే మ్యాప్ చేసుకున్నామో వాళ్ళందరి లిస్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో మనం క్రియేట్ చేసుకున్న వెండర్స్ ని చూడాలి అనుకున్నప్పుడు వెండర్స్ రిజిస్టర్డ్ బై మీ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సెర్చ్ అనగానే సో ఆల్ ద వెండర్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన వెండర్స్ రావడం జరుగుతుంది బట్ ఆ వెండర్స్ రిజిస్టర్డ్ బై మీ అయినా వెండర్స్ మ్యాప్ బట్ రిజిస్టర్డ్ బై అదర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మనం పేమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఖచ్చితంగా మనం ఈ స్టేటస్ అనేది చెక్ చేయాలి అనేది బ్యాంక్ స్టేటస్ సక్సెస్ ఇన్ బ్యాంక్ ఉండాలి అకౌంట్ స్టేటస్ యాక్టివ్ అని ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ పర్టికులర్ వెండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పేమెంట్ ని ఇన్షలైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్